ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸில் ஸ்டீல் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸ்டீலில் வந்து என்னென்னலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் அதுக்கப்புறம் அதோட காம்பௌண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸில் ஸ்டீல் டாபிக் வந்து ஓவர் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நமக்கு தனியாகவே இருக்குது டிசைன் ஆஃப் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தனியாகவே இருக்குது பட் அது வேறு இது வந்து பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸில் ஸ்டீல் ஓகேவா ஸோ ஸோ இதோட பிடிஎஃப் வந்து நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் வேணுன்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஸ்டீலோட யூனிட் மாஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ரோஸ் ஈக்குவல் டூ செவன் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் வாட்லஸ் ஆஃப் எலாசிசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயராக இருக்கும் மார்டஸ் ஆஃப் ஃபிஜிலிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஜி ஈக்குவல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் நைன் இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயராக இருக்கும் அதே மாதிரி பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும் அதே மாதிரி கோஎிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா சிக்வல் டூ டுவெல் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் பர் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மெட்டல்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு குரூப்பாக வந்து கேட்டகரை கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபெரஸ் மெட்டல் இன்னொன்று வந்து நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் இந்த ஃபெரஸ் மெட்டலில் வந்து அயன் வந்து கண்டிப்பாக கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபெரஸ் மெட்டல்னால் நமக்கு வந்து அயன் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த அயன் தான் வந்து இதோட மெயின் கான்ஸ்டியூண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா அதை தவிர நமக்கு ஃபெரஸ் மெட்டீரியலில் வேறெல்லாம் என்ன கான்ஸ்டியூண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கையான் கேஸ்டையான் அதுக்கப்புறம் வந்து ராட்டையான் ஸ்டீல் அண்ட் அலாய்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபெரஸ் மெட்டல் தான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமன்லி நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் காப்பர் இது எல்லாமே நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் இந்த மெட்டலை வந்து நம்ம எப்படி அட்டைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மைன் பண்ணுறோம் இல்லையா அர்த்லேருந்து மைனிங் பண்ணும்போது அந்த அயன் ஓரை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு வந்து இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது ஸோ இதில் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் அயன் போஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேமட்ரேட் ஹேமட்ரேட் அப்படிங்கும்போது எஃபி டூ ஓ த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அயன் இருக்கும் அதே மாதிரி பைரைட் பைரைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃபி எஸ் டூ ஸோ இதில் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன் வந்து இருக்கும் மேக்னட்டைட் அப்படிங்கும்போது எஃபி த்ரீ ஓ ஓ ஃபோர் இதில் வந்து செவன்ட்டிலேருந்து செவன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து அயன் இருக்கும் அதே மாதிரி லிமோனைட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டூ எஃபி டூ ஓ த்ரீ டாட் த்ரீ ஹெச் டூ ஓ இதில் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அயன் இருக்கும் சிடரைட் அப்படிங்கிறது எஃபி சி ஓ த்ரீ இதில் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அயன் இருக்கும் ஸோ இந்த அயன் ஓர்ஸில் எதில் வந்து அதிகமான அயன் கண்டன் இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்னட்டைட் மேக்னட்டைட்ல தான் அதிகமான அயன் கண்டன் இருக்கு அதே மாதிரி அந்த அயன் ஓர்லேருந்து நம்ம வந்து க்ரூட் அயன் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அயன் ஓர்லேருந்து நம்ம க்ரூட் அயன் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து பிக் அயன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பிக் அயன் தான் இந்த கேஸ்ட் அயான் அதுக்கப்புறம் ப்ராட் அயான் அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது நமக்கு பேசிக் மெட்டீரியலாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஸ்டீல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நிறைய ப்ராசஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெசிமர் ப்ராசஸ் ஓப்பன் ஹர்த் ப்ராசஸ் க்ரூஷிபிள் ஸ்டீல் ப்ராசஸ் டியூப்ளக்ஸ் ப்ராசஸ் சிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டீலை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் ஓகேவா மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் மெக்கானிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டீலுக்கு வந்து டிசைட் ஷேப் வந்து கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ எந்த பர்பஸ்க்காக நமக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஷேப்பை வந்து கொடுக்குறது தான் இந்த மெக்கானிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ராயிங் ட்ராயிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது க்ராஸ் செக்ஷனை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறது ஓகேவா இது ட்ராயிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து எனக்கு கம்மியாக இருக்கணும் ஆனால் லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த மெட்டல் இஸ் ட்ரான் த்ரூ டைஸ் ஆர் ஸ்பெஷலி ஷேப் டூல்ஸ் ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ட்ரான் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மெட்டல் எப்படி ட்ரான் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்பெஷலி டூல்ஸ் வந்து ஷேப்ட
இதில் வந்து நம்ம டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கம்மி பண்ணணும் ஓகேவா டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு டக்டைலிட்டி டஃப்னஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் அது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா அனிலிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்டீலோ ஸ்டீல் இருக்கு இல்லையா ஸ்டீலை வந்து நம்ம சாஃப்டாக மேக் பண்ணுறோம் எதுக்காக சாஃப்டாக மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட மெஷினில் வைக்கும்போது அதோட ஒர்க்கபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அது பேர் தான் வந்து அனீலிங் ஓகேவா ஸோ இது பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து ஸ்டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகுது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டக்டைலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டஃப்னஸ் ஆஃப் ஸ்டீலும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அனீலிங் டெம்பரேச்சர் வந்து ரேஞ்ச் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டீலில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் கண்டென்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போ கார்பன் கண்டென்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ரெக்வை டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மி ஆகும் மேக்னட்டிக்லாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை தவிர சிஆர்சி டிஎம்டி பார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அது எதுக்கு அப்படின்னா இது கரோஷியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது நம்ம நார்மலாக பார்ப்போம் இல்லையா அந்த டிஎம்டி பார் இது வந்து கரோஷியன் ரெசிஸ்டன்ஸாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ கரோஷியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிக அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன எலிமெண்ட் அதில் இருக்கணும் அப்படின்னா காப்பர் குரோமியம் ஃபாஸ்பரஸ் இந்த மூணுமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஸ்டீல் வந்து கமர்ஷியல் ஃபார்ம்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது என்னென்ன ஷேப் என்னென்ன ஷேப்பில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டீ செக்ஷன் ரவுண்ட் பாஸ் ஃப்ளாட் பாஸ் சேனல் செக்ஷன் பிளேட்ஸு ஆங்கிள் செக்ஷன் ஐ செக்ஷன் எக்ஸ்பேண்டட் மெட்டல் கார்கேட்டட் ஷீட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் பேஸ் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து கமர்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டீல் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து ஹார்ட் ஸ்டீல் இன்னொன்று வந்து மைல்டு ஸ்டீல் மெல்டிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் மைல்டு ஸ்டீல் பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹார்ட் ஸ்டீலுக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் நைன் இருக்கும் அதே மாதிரி மைல்டு ஸ்டீலுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் எயிட் டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து லெவன் டு டுவெல் டென் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து சிக்ஸ் டூ நைன் டென் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் கம்பர்சிவ் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டன் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் இது வந்து எயிட்ல இருந்து டுவெல் டன் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஓகேவா இது எங்கே எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்லாபு மெக்கானிக்கல் அதே மாதிரி ஷாப் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணலாம் பைப்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் இருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் அதிகமாக கேட்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ ராட் ஐயான் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுதான் சொன்னது இல்லையா பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஐயான் தான் வந்து ராட் ஐயான் ஸோ அந்த ராட் ஐயான்ல வந்து இப்போ கார்பன் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ் தென் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸ்டீலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஹை கார்பன் ஸ்டீலில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் கேஸ்ட் ஐயான் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ 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 ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிக் ஐயான் பிக் ஐயான் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு இம்பியூர் ஐயான் ஸோ இதில் வந்து கார்பன் கண்டென்ட் வந்து த்ரீலேருந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி மற்ற மற்ற மெட்டீரியலாக இருக்கு இல்லையா கேஸ்ட் ஐயான் ராட் ஐயான் ஸ்டீல் அது எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா பிக் ஐயான் தான் வந்து பேசிக் மெட்டீரியலாக அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஸ் பிளேட்டு காலம் அதே மாதிரி டோர் பிராக்கெட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்ம பிக் பிக் ஐயான் வந்து எப்படி வந்து நேச்சுரலாக அப்டைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாஸ்ட் ஃபர்னேஸில் கால்சைண்ட் ஓரை வந்து ஸ்மெல்டிங் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து இந்த பிக் ஐயான் வந்து கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஐயான் கேஸ் ஐயான்
ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆர்னமெண்டல் கேஸ்டிங்ஸ் அதே மாதிரி லேம்ப் போஸ்ட்டு பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸு வால் ப்ராக்கெட்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த கேஸ்ட் ஐயான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராட் ஐயான் ராட் ஐயான் அப்படிங்கும்போது இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் பியூராக இருக்கிறது தான் வந்து பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஐயன் தான் வந்து ராட் ஐயான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் வந்து கார்பன் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூப் கவரிங் ரிவர்ஸ் சிம்னி அதுக்கப்புறம் சிம்னி கேட்ஸ் அதெல்லாமே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை தவிர இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இதில் என்ன அப்படின்னா கார்பன் கண்டென்ட்டுக்கும் ஸ்டீலுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன் கார்பன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரிட்டில்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிரிட்டில்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு டக்டைலிட்டி அங்கே கம்மி ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ கேஸ்ட் ஐயானில் எனக்கு வந்து ஹையர் கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால அது வந்து லெஸ் டக்டைலிட்டியாக இருக்கும் ஆனால் கார்பன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால கேஸ்ட் ஐயான் வந்து கம்பர்சிவ் ஸ்ட்ரென்த் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி லோ டென்சல் ஸ்ட்ரென்தாக இருக்கும் ஆனால் மைல்டு ஸ்டீல் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோ கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால இதில் வந்து டக்டைலிட்டி அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ கேஸ்ட் ஐயானில் வந்து கம்பர்சிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மைல்டு ஸ்டீலில் வந்து டக்டைலிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ் கம்பேர்டு டு மைல்டு ஸ்டீல் காஸ்ட் ஐயான் ஹாஸ் ஹையஸ்ட் கம்பர்சிவ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் லோ டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் இதை தவிர ஸ்டீலில் வந்து என்னென்னலாம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் லெவ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சல்ஃபர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் மேங்கனீஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சிலிகான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதை தவிர ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டீலை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேங்கனீஸ் ஸ்டீல் இன்னொன்று வந்து வெனீடியம் ஸ்டீல் இந்த மேங்கனீஸ் ஸ்டீல் வந்து எங்கே மேனுஃபே எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரயில் ரயில்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரயில்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த மேங்கனீஸ் மேங்கனீஸ் ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெனேடியம் ஸ்டீல் வந்து ஆக்சல்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அதெல்லாமே அதெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த வெனேடியம் ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டீலில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ மீதி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிப்போம் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதோட பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் வேணுன்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப